സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും കടൽക്ഷോഭവും അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചു ലക്ഷദ്വീപിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ എറണാകുളം എടവനക്കാട് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തിരയടിച്ച് വാക്വേയും പത്തിലേറെ വള്ളങ്ങളും തകർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ് പാറശാല നെയ്യാറ്റിൻകര പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചി ഞാറക്കൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സനോജ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രോത് സ്വദേശി ബി പി മൻസൂറും വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ആദ്യം ഉമേഷിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉമേഷ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് തുടരുന്നത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ച സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ഈ മഴയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതലാണ് ഈ ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് കാർ ചുഴലിക്കാറ്റിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ രാത്രി മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിനോട് സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിർണായകമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ എന്ന വേഗതയിലാണ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോകുന്നത് ഇത് ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തേക്ക് ാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിൽ കേരള തീരം വരുന്നില്ല കേരള തീരത്തിന് സമീപത്ത് കൂടിയല്ല മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോകുന്നത് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നടക്കം നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിന് പുറത്താണ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്ഥാനം പക്ഷേ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റും തൊട്ട് സമീപത്ത് തന്നെ കാർ ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള തീരത്ത് അതിശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും കടൽക്ഷോഭം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ് പല ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നെല്ലാം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയതുറ ഭാഗത്താണ് വലിയതുറ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പക്ഷേ തീരത്ത് അടുപ്പിച്ച ശേഷം ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതാകാം ആ വള്ളങ്ങൾ എന്തായാലും വള്ളങ്ങളിൽ ആളുകളില്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ആ രണ്ട് വള്ളങ്ങളും കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതാകാനാണ് സാധ്യത കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് തീരത്ത് നിന്ന് നിരവധി പേർ മാറ്റി നിരവധി പേരെ മാറ്റി പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കാൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സാഹചര്യം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മഴയുടെ അളവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരും ഇതോടൊപ്പമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മറ്റൊരു ന്യൂനമർദ്ദം കൂടി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാം തീയതി കൂടി വീണ്ടും ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് അറബിക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പങ്കുവെച്ചത് ഇനി കോഴിക്കോടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നു സനോജ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് രാവിലത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അവിടെ രജനി മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടുമാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും കടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റിയും ഇല്ല അതാ വെച്ചതല്ലോ അത് നല്ല കാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കയറലും പൊട്ടിയിട്ട് കല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല വരാണ്ട് കുറെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരാണ്ട് കുറെ കൂട്ടുകാർ വരാണ്ട് കൂട്ടുകാർ വെപ്പിലും അമ്പടും കൂട്ടുകാർ കയറാണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞത് കുറെ കൂട്ടി പൂജാപ്പിരി രാത്രി കയറിക്കും നിങ്ങളോട് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പോകരുത് വരണമെന്ന് പോകരുതെന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ കൊണ്ട് പണിക്കൊന്നും ആരും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭം കൂടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതമില്ല വെള്ളയിൽ ഹാർബറിനെ സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിത നമുക്ക് ഇല്ല അല്ല ഈ ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും ഇപ്പോൾ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗുണം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിലവിൽ പോയ ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരാനുണ്ട് എത്രത്തോളം വള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് വള്ളങ്ങൾ പോയാലും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോട്ടുകാരാണ് എത്ര ബോട്ടുകൾ വരാണ്ട് അതെ അവിടെ പോയിട്ട് കണക്കെടുത്താലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും കുറെ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒക്കെ കുറെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറെ അപകടങ്ങൾ പറ്റിക്കുന്നു പന്തലി പോയാലുണ്ട് ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ പന്തലി പോയി എന്നാ പറയണേ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരണം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അത് നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ ഉച്ചക്കാണ് തുടങ്ങി ഉച്ചക്കാണ് കാല കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേവി അടക്കമുള്ള പോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോയിട്ട് ബോട്ടുകാരെ കേക്കോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ആർക്കും അപകടമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കുറെ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് പോയ കുറെ ആളുകൾ തിരികെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആളുകൾ തിരികെ എത്താനുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിനേക്കാൾ ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയും തോറും കടൽക്ഷോഭം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും മലബാർ മേഖലയിൽ നിലവിൽ മഴ നേരിയ തോതിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിനി സനോജ് ആണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് സനോജ് തുടരുക എന്തായാലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് അല്പം ഒരു ശമനമുണ്ട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കടൽക്ഷോഭം നിലവിൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അടക്കം വ്യക്തമായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയാണ് അവരും പങ്കുവച്ചത് സനോജ തുടരുക ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആന്ത്രോത്ത് സ്വദേശി ബി പി മൻസൂറും നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൻസൂർ ഈ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യം കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴവിടെ ഇവിടെ കവരത്തിയിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് കാറ്റിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അശാന്തജനകമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കവരത്തിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് അതേപോലെ കടമത്തിൽ മഴയ്ക്കൊരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നല്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാറ്റും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ ആന്ധ്രോത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാറ്റിന് ആശ്വാസം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൽപ്പനയിലും സമാനമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലായത് കൊണ്ട് ബോട്ടുകളൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കടലിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു വെക്കാൻ അത് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ബിത്ര ദ്വീപിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് കടുപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് കാറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ആന്ധ്രോത്ത് ഞാൻ ആന്ധ്രോത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി ഇത്രയും നേരം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കാറ്റ് ശക്തമായിട്ട് തന്നെ വീശി തുടങ്ങി
ഏകദേശം തുടങ്ങിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കുടുംബ വീടുകളിലേക്ക് ഉൾനാടുകളിലേക്കുള്ള കുടുംബ വീടോ സുരക്ഷിതമായ വീടുകളിലേക്കാണ് പലരും മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ പലരും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നതായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ക്യാമ്പുകൾ എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ കുടുംബ വീടുകളിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ടത്ര ആളുകളുടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാണുന്നില്ല ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കടൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി കാരണമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ലക്ഷ്യ എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും കടലിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗത്തിനുള്ള ഒരു മുടക്കം കൂടിയാണ് കാരണം ഇത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ സ്ഥിതിക്ക് കപ്പലുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ കപ്പലുകളും തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലും ബേപ്പൂരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഷെൽട്ടർ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട ആശങ്കാജനകമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കടലിലുള്ള സാധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതെങ്ങാനും കുറച്ചു ദിവസം കൂടി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആശങ്കാജനകമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിലവിലവിടെ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കടമത്തില് ശക്തമായിട്ട് മഴ തുടങ്ങും പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ കേൾക്കാവോ ാട് കടമത്താണ് ഞാൻ സ്വന്തം നെറ്റീവ് കടമത്ത് ദ്വീപുകാരനാണ് ആന്ധ്ര ദ്വീപിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവിടെ വിളിച്ചപ്പോ മഴയ്ക്കൊരു ശമനവും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ കാറ്റും മഴ അവിടെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ കവർത്തിയിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയ അവിടുത്തെ വീഡിയോസും അവർ അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചും കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് അശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാറ്റാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് വളരെയധികം നന്ദി ബി പി മൻസൂർ ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും അധികം വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ എസ് അഭിലാഷ് നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അഭിലാഷ് എന്തായാലും ഈ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തേക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് മാറുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അടക്കം ലഭിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മഹാചുള്ളിക്കാടിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ച് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ വടക്കൻ ദ്വീപുകളിലായിരിക്കും ഇതിപ്പം മിനിക്കോയി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കവരത്തിയുടെ അടുത്ത് അമിനി ദ്വീപിന്റെ സമീപത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്റെ ഈ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗമുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചുള്ളിക്കാടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുള്ള ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഈട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിട്ട് ഇത് വടക്കോ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇത് വടക്കോ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നീങ്ങുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗതയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഒരു പക്ഷേ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ലക്ഷദ്വീപിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷണി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിക്കോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിക്കോയി ഇങ്ങനെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപായത് കൊണ്ട് മിനിക്കോയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയത് കൊണ്ട് മിനിക്കോയി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പം കവരത്തിക്ക് മേളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വലിയൊരു ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് വലിയ കാറ്റും മഴയും ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കിട്ടും ഈ ഒന്ന് ഈ ദിവസം നാളത്തോടുകൂടി അത് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ് എഫക്റ്റ് കുറയും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആയിരിക്കും കേരള തീരത്തും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു കാറ്റിന്റെ അത് അറുപത് ഒരു അമ്പത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള കാറ്റ് നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്തും കേരള തീരപ്രദേശത്തും അനുഭവേദ്യമാകും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരമാലകൾ ഏകദേശം ലക്ഷദ്വീപിൽ തിരമാലകളുടെ ഹൈറ്റ് ഒരു നാല് മീറ്ററിന് മുകളിൽ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്
ആ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഔട്ടർ ക്ലൗഡ് ആണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആ ഒരു മേഘ രൂപീകരണം ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ആ ഒരു മേഘ പാളികളുടെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മല പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നാളത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത് മധ്യ അറബിക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പൊ ആ അതങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നേ ഉണ്ട് ഈ കാറ്റും മഴയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് നാളത്തോടുകൂടി കുറഞ്ഞു വരും നമ്മു� തീരെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ എസ് അഭിരാഷ് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയധികം വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനാൽ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സനോജ തുടരുന്നുണ്ട് സനോജ ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും എല്ലാം കടൽക്ഷോഭം വളരെയധികം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യമുണ്ട് എറണാകുളത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടം അടക്കം വിധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വാക്വേ അടക്കം തകർന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് വള്ളങ്ങൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് മധ്യ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം ഈ കടൽക്ഷോഭം എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരെയൊക്കെയും അവിടുന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി നിലവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് തിരികെ എത്തണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി കുറെ ആളുകൾ തിരികെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു പല ആളുകളും ഇനി തിരികെ എത്താനുമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷേ നിലവിൽ ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും കോഴിക്കോട് തീരത്ത് കടൽക്ഷോഭം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും കടൽക്ഷോഭം കൂടി വരുന്നു എന്തായാലും ആളുകളോട് തന്നെ നമുക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നിലവിലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുന്നു മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് കടലിൽ കടലിളക്കം ക്ഷോഭം കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇനി അളക്കം കൂടിങ്ങോണ്ടേ വരുള്ളൂ ഈ ശാഖ പോകണമെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ചിലാവില്ല അവിടെ ഇന്നലെന്തെങ്കിലും <laughs> <laughs> നിലവിലെ ഇനി എത്രത്തോളം ആളുകൾ വരാനുണ്ട് ആരും ഇവിടെ വരാനില്ല ആരും മുമ്പേ കുറെ ആളുകൾ വരാനുണ്ട് ആ ബോട്ടുണ്ട് ബോട്ട് ഇവിടെ അല്ല അപ്പുറം പുതിയാപ്പ ഭാഗത്ത് കയറാനുണ്ട് അതിലോ മറ്റേ ഈ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോർതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോയ ടീമെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റാതെ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നും കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകളാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് എന്താണ് ഇതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എങ്ങനെയാണോ മഴയുടെ അളവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലയിലും യെല്ലോ അലേർട്ടും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുൻപ് രൂപീകരിച്ച വാർ റൂം അത് അതേ രീതിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും അടക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്പോഴും വാർ റൂം സജ്ജീകരിച്ച വാർ റൂമിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ദുരന്തവാരണ അതോറിറ്റി ഓഫീസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ചുവപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായി മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റും കാണാം അത് ആണ് കെ ആർ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്തായാലും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിൽ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്രത തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഇത് ലക്ഷദ്വീപിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാനും എന്തായാല
കോഴിക്കോട് വടക്കോട്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന സമയമാണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തീരപ്രദേശത്ത് അതിശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ് രഞ്ജിനി ഉമേഷ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മഴ കറക്കുമെന്ന് തന്നെ വേണമല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ നിലവിലെ അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള മഴ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് നാളെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഴ കുറയുമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാപ്പിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇനി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു മഴ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കൂടി വരാനുണ്ട് അതിനുശേഷം കൃത്യമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മഴ പ്രവചനം എന്നറിയപ്പാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി എടുക്കാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് വരുന്ന മഴ പ്രവചനം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആധികാരികം എന്തായാലും നിലവിലെ മോഡൽ പ്രകാരം നാളെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയും നാളെ മുതൽ നാളെയും വടക്കോട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മറ്റൊരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു മൂന്നാം തീയതി കൂടി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മറ്റൊരു ന്യൂനമർദ്ദം കൂടി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രഞ്ജനി ഉമേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡാനി പോൾ അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ഡാനി ഡാനി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് വളരെയധികം രൂക്ഷമായിരുന്നു കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും കടൽക്ഷോഭവും ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അറബിക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ റെഡ് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തീരപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം അവിടെ നിന്നും മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് അവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും കൺട്രോൾ റൂമുകളും അടക്കം നിലവിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ തുറന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡാനി പോൾ അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ഡാനി കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ എത്രത്തോളം അനുകൂലമാണ് രഞ്ജിനി ഇപ്പോൾ മഴ ഇപ്പോഴും ശക്തിയായി തന്നെ തുടരുകയാണ് നമ്മൾ വൈപ്പിൻ മേഖലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി ഉള്ളത് വളരെ ശക്തിയായ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ ശക്തമായ രൂക്ഷമായ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു വെള്ളക്കെട്ട് പലയിടത്തും തന്നെ വൈപ്പിൻ മേഖല ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തീരമേഖലയോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരത്ത് നമ്മൾ വൈപ്പിൻ തീരത്തോട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കടലാ തീരത്ത് കടലാക്രമണം വീണ്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വേലിയേറ്റ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളത് എടവനക്കാട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാറക്കൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പരിസരവാസികളും ചേരുന്നത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഇവിടെ ആകെ വളരെ ഭീതിജനകമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്ന വായനശാലയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ ആകെ പൊളിഞ്ഞ് അപ്പം മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് വീണ് ആകെ വീടുകൾ തൊട്ട് ഇന്നിരുന്ന് റോഡ് അരിയത്ത് കൂടി കണ്ടായി റോഡൊക്കെ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ വീണ് ആകെ റോഡിലൂടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി ആ മൊത്തം വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഏറ്റവും കൂടെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനല്ല അത് മാറി മാറി വന്ന ആരും ചെയ്യണില്ല അത് ദുരന്തം ഉണ്ടാകണേക്കും മുമ്പാണ് നമ്മ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ദുരന്തം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം വന്ന ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടേ അന്നേരം വന്നിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അധികം മുമ്പേ തീരുമാനിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങ
വീണ്ടും ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമാണെന്ന് എന്ന പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഏതാണ്ട് അത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ അത് നീണ്ടു നിന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സമയമാണ് കാരണം കൂടുതൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ായും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം എരിച്ചു കയറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഈ കാലില് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകുന്നതും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര സമയവും വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ ഒരു പിടിയിലായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശം തുടരും വൈപ്പിൻ മേഖലയിൽ ഞാറക്കൽ എടവനക്കാട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതലായും തന്നെയും ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദേവിവിലാസം സ്കൂളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം അന്തേവാസികളേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് നാലോളം ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടേക്ക് ആര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ചെല്ലാനം മേഖലയിലും കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജില്ലയിൽ പല ഭാഗത്തും തന്നെയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കടലാക്രമണം മഴ മൂലം വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എറണാകുളം മേഖല മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും കടൽക്ഷോഭവും ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് കടൽക്ഷോഭം ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടം വിധിച്ചിരിക്കുന്നതും എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വൈപ്പിൻ ഭാഗത്തടക്കം വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നും ഡാനി പോൾ പങ്കുവച്ചത് നിലവിൽ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്